Bom, eu tomei uma decisão agora. Na verdade, eu tomei uma decisão nos últimos dois minutos enquanto eu conversava com vocês. A minha decisão agora era da, fazer o encerramento dessa série Felicidade em Tempos Difíceis. É, esse seria o terceiro dia né, onde eu estou trazendo essa, essa informação. E eu tomei uma decisão. Eu acho que eu costumo acreditar um pouquinho nos sinais que o universo traz para a gente. E não é possível que durante três tentativas a luz aqui em casa cabe, praticamente me impossibilitando de dar esse recado. Hoje eu estou conseguindo, mas o sinal foi muito claro. A energia acabou quando eu estava dando as boas-vindas a vocês. Então, eu quero dizer o seguinte, acho que não é hora de encerrar essa série de lives, não. A minha ideia era, na semana que vem, é, começar a falar, dar nome, né, mudar a série, não para falar mais de tempos difíceis, mas para falar da felicidade integral, da felicidade é, de uma forma mais geral, trazendo ainda grandes nomes da psicologia positiva e trazendo esse assunto de um jeito menos conectado com a pandemia. Mas eu mudei de ideia. Eu espero que a Vanessa não fique brava comigo, que está organizando toda a comunicação dessa nova série, mas não fiquem chateados comigo. Eu espero que vocês gostem, na verdade, da decisão, mas alguma coisa está acontecendo e esse universo não quer que eu acabe com essa série agora. Três vezes seguidas é impossível. Então, eu quero anunciar a vocês agora, eu mudei completamente, completamente a decisão que eu tinha tomado. A série Felicidade em Tempos Difíceis não se encerra hoje. Pelo contrário, a gente vai continuar. Não faz sentido eu encerrar depois desses recados. Então, eu quero dizer a vocês que na semana que vem, no dia 16, eu iria dar início a uma nova série totalmente nova, chamada Felicidade Integral. Não vou fazer isso. Na semana que vem, eu vou trazer o conceito e a teoria da felicidade integral, conectando isso à pandemia agora. E a série Felicidade em Tempos Difíceis vai continuar regularmente, não semanalmente, mas a cada 15 dias. Então, semana que vem, a gente continua, quinta-feira, com Felicidade Integral na pandemia. No dia, no, dia 30, no dia 23, que é na outra semana, é, eu vou iniciar uma nova série, então eu vou ter duas séries andando juntas. Essa nova série vai chamar Aluno em Foco. E eu quero trazer alunos da comunidade do Rubin Institute para que eles tragam de que forma eles estão é, transformando a vida de outras pessoas a partir da transformação pessoal que eles passaram. Então, dia 23, eu vou estar com a queridíssima Luciana Horta, uma ex-aluna do Robin Institute Brasil, que hoje está tocando um projeto maravilhoso de mudança de pessoas, muito focado no P do Spire, no físico do Spire. E eu já quero convidar algumas pessoas que estão aqui, eu estou vendo a Alexandra aqui, eu estou vendo a Priscila, a Cida Garcia, todas elas aqui nessa live, então estejam já todas convidadas para participar dessa série Aluno em Foco. A, 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 a Priscila está atuando é, na psicologia com a psicologia positiva, atendendo clientes. A Alexandra iniciou um projeto lindíssimo agora também para levar a psicologia positiva para organizações. É, a Cida Garcia tem um livro que ela acabou de, de escrever, maravilhoso. Então, eu quero muito falar com vocês e sejam todos convidados. Essa, essa série é, Aluno em Foco, ela vai acontecer pelo Instagram, tá? Então, de novo, semana que vem, continuamos na quinta-feira, às sete horas, com a série Frisar de Tempos Difíceis, comigo, e eu vou trazer o conceito de felicidade integral, na semana seguinte, dia 23, aluno em foco com Luciana Ota. Dia 30, eu vou estar aqui com a Andrea Pérez, uma das, um dos grandes nomes e referências da psicologia positiva aqui é, no Brasil, também trazendo esse assunto da felicidade em tempos difíceis e assim por diante, quinzenalmente. Mas, de qualquer forma, quem quiser e puder, toda quinta-feira, 7 horas, eu estarei com vocês aqui nesse canal. Aqui nesse. É, é, estarei com vocês não nesse canal, na verdade, a cada 15 dias aqui no YouTube. Felicidade em tempos difíceis e nas semanas intercorrentes eu vou estar com um aluno em foco no Instagram, tá bom? Continuem me acompanhando e para ajudar vocês que têm me seguido, eu vou colocar aqui, eu tenho que ligar tudo de novo, que eu acabei me desconectando dos aplicativos quando a energia acabou, mas eu vou colocar para vocês aqui um link daqui a pouquinho, vamos ver se eu já tenho ele aqui fácil, espera aí. Já tenho. Eu vou colocar um link para vocês aqui embaixo, para quem estiver me seguindo, para quem estiver gostando do que está vendo, para quem quiser continuar me acompanhando, eu vou colocar um link para que vocês possam é, se cadastrar num grupo exclusivo, um grupo VIP do WhatsApp é, do Robin Instituto Brasil. Nesse grupo, 
vocês vão poder, vocês vão receber em primeira mão todas as novidades, toda a agenda que, de cursos, de, de, de lives, para ficar mais fácil para vocês. Então, quem quiser, por aqui, nesse link que eu acabei de escrever aqui no YouTube, vocês conseguem se inscrever num grupo fechado, grupo VIP do Robin Suit Brasil, para receber todas as informações. Estou vendo que a Silvânia vai estar junto. Obrigado, Silvânia, Débora. Espero que todos vocês se conectem. E sim, Sônia, Andréia Pérez, dia 30, vai estar comigo. E ela vai estar falando um pouquinho sobre a responsabilidade do profissional da psicologia positiva. É, de que forma esse profissional precisa estar atento para tratar o assunto no nível de profundidade que ele merece. Tá bom? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Todo mundo continua me vendo e ouvindo bem? A Silvana vai estar comigo. Silvana, você está em todas também. Obrigado. Eu vou, assim como o Argeniro, eu vou te mandar uma carteirinha, tá? Uma carteirinha é, de membro VIP aqui das nossas, nossas lives. Então, gente, felicidade em tempos difíceis não vai acabar. Vai continuar. Eu vou continuar buscando grandes nomes para falar com vocês aqui nessas séries. E eu vou estar com vocês também trazendo conteúdos específicos meus também ao longo do tempo. Semana que vem vai ser um desses encontros, tá bom? Bom, Luísa, muito bem. Muito obrigado a você por estar aqui também. E saiba que você, apesar de ser uma aluna recente dessa turma, eu também quero você numa live Aluno em Foco. Quero que você conte um pouquinho como é que você está transformando as comunidades com o Grupo Revolution aí no Rio de Janeiro e em quase todos as, 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 os estados brasileiros agora. Então, é, pode dizer sim também, Luísa, que você vai estar comigo. Já vi que a Alexandra já aceitou. Então, a gente vai ter muita gente, muitos alunos também, trazendo as suas histórias de transformação pessoal e de transformação nas suas áreas também. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no grupo VIP, tá? Sônia também, Sônia. Você tá, você tá dentro. Maravilha. Bom, a Sônia vai receber a carteirinha, com certeza, Sônia. Vai, vou, vou pegar essa lista VIP aqui e vou mandar para vocês. Comece se inscrevendo no grupo VIP, tá bom? Que aí, tudo que estiver acontecendo, vocês vão receber em primeira mão. Outra notícia que eu vou adorar passar para vocês agora é a seguinte. É, dentro do Robin Institute nós temos alguns cursos e algumas formações, né? formações é, de longo prazo é, em psicologia positiva. Eu decidi a, aceitar um desafio que a Vanessa me passou, a Vanessa que cuida de toda a nossa parte de, relac de relacionamento, e eu decidi lançar um novo curso daqui a três semanas. Esse curso, a primeira aula, deixa eu ver se eu já tenho ela aqui. Vamos passar para vocês todos os dados. A primeira aula vai acontecer no dia 26 de julho agora, então daqui a pouquinho... Eu vou lançar um curso chamado Positividade, Sete Dias de Positividade, onde durante sete dias eu vou trazer várias aulas ao vivo e inclusive ferramentas e suportes ao longo desses dias de aula. Então, durante sete dias eu vou trabalhar com cada um dos alunos para que você consiga construir em sete dias mais positividade na sua vida. Então, fiquem, continuem acompanhando, quem estiver no Grupo VIP vai receber isso em primeira mão, mas continuem acompanhando, que esse curso vai ser lançado na semana que vem, e ele começa no dia 26 de julho, tá bom? Então, todos estão convidados. Vai ser de domingo até sexta-feira, uma semana de muito conteúdo, de muito exercício, de muita atividade, e o que vai ser interessante é que todos que estão aqui vão poder participar do curso, não na forma de uma live, né? não comentando aqui, mas vocês vão ser vistos e vão participar e vão trabalhar o conteúdo em comunidades que eu vou construir dentro da plataforma do Zoom, tá bom? Então, fiquem atentos também. Muito bem. Eu confesso que eu me desconcertei um pouquinho sobre o que eu ia falar, agora que eu decidi que a série não vai acabar. Então, não estou encerrando mais a série, estou continuando a série. Mas, já que a gente está chegando hoje no 21 primeiro episódio da série, 21 primeiro episódio, e quem está me acompanhando aqui, viu que nesses 21 episódios nós tivemos a grande é, é, felicidade de trabalhar, de ouvir a sabedoria de Michael Steger, Mega McDonald, Maria Siroa, Caroline Miller, é, Fátima Doman, Tal ben Shahar, dentre tantos outros, Ryan Ninek, Sandu Chetri, muitos nomes, alguns que voltarão, inclusive, agora que eu decidi continuar a série. A gente falou com muita gente. Então, o que, que eu decidi fazer nessa live? Eu decidi fazer duas coisas. Trazer um pequeno apanhado, um apanhado geral, sobre o que a gente aprendeu e o que a gente pode fazer para construir uma vida melhor, construir um pouco de felicidade em meio a essa pandemia. Mas, principalmente, eu estou aqui para ouvir vocês. Eu queria muito responder perguntas hoje, então, quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, aproveite, fique à vontade de perguntar aqui, que eu vou ficar interagindo com vocês nesses 40, 50 minutos. E, além disso... Eu gostaria muito de ouvir de vocês, e aqui eu convido os, os nossos VIPs das lives, né? A Luísa, a Silvânia, a Sônia, o Argemiro, a Priscila, a Alexandra, todo mundo que está aqui e que tem acompanhado, eu queria que vocês trouxessem alguns comentários. 
O que, até agora, nessas lives que vocês participaram, o que foi que mais serviu a vocês? Qual foi o exemplo que ficou mais é, marcante? Ou qual foi a prática que você utilizou que deu certo e que funcionou? Ou se você não tiver participado de nenhuma live, qual foi o melhor momento que você teve nessa pandemia? De toda a dificuldade que você está vivendo, qual foi o melhor momento que você teve? Então, conversa comigo. Vamos começar com isso. Perguntas façam à vontade, mas comecem comentando. De todos os episódios e tudo que você ouviu, o que funcionou, o que deu certo, o que mais impactou você? A Sônia está pedindo é, textos em, na língua inglesa. Sônia, entra no grupo VIP, me chama no particular, que eu passo para você o que eu tiver, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. A Priscila falou bastante coisa mesmo, Priscila. Bastante coisa. Gente, eu vou esperar um pouquinho. Eu estou aqui à disposição de vocês para a pergunta e para que vocês comentem o que mais impactou vocês, o que mais marcou. A Gemiro, Sônia, Priscila, tragam aqui alguma, é, algum comentário para a gente poder começar a trabalhar em cima disso. E daqui a pouco eu inicio uma, uma, um apanhado geral do que a gente ouviu em todas essas lives. Lembrando, ah, uma coisa nova que eu não sei se todos estão sabendo, o João, meu filho mais velho, de 5 anos, ele tá com uma mania nova agora. Ele bate na porta para entrar no escritório, só que ele pergunta, pai, posso entrar já no meu colo? Então ele bate a porta, abre e pula no meu colo. Se isso acontecer e tem acontecido bastante, vai ser uma oportunidade de vocês conhecerem meu mais velho hoje também. Ótimo, Cláudia, eu vou trazer sim, a Cláudia está falando para gente para eu trazer um pouquinho, alguma coisa mais geral para quem está participando agora, vou trazer sim, tá Cláudia, eu vou fazer um apanhado das lives, trazendo alguns dos conceitos da psicologia positiva. É, o Mauro está praticando o pote de gratidão, Mauro, excelente ideia, excelente sugestão. A Vanessa também está trazendo a ideia de eu falar um pouquinho do início, eu vou falar, fiquem tranquilos, só esperar alguns comentários por aqui. Obrigado, Alexandra. Ótimo. Realmente eu tenho gostado demais de trazer esses nomes e tenho visto é, 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 um, um, um retorno muito bacana é, de todo mundo que está assistindo e tem visto essas, essas pessoas também. Gente, não se esqueçam, tá? Ao longo desse papo nosso, comentários e perguntas à vontade, a hora que vocês quiserem. Bom, deixa eu começar então. Enquanto, enquanto eu aguardo... Né? Olha aqui, a... a... A Priscila está falando sobre luto coletivo, né? Que foi é, é, o webinário que a gente fez com a Lu. E foi muito bom mesmo. Ela, ela conectar a ideia do luto com a felicidade. Né, que é uma psicologia positiva. Eu gostei bastante dessa live também. Vou abrir só um arquivo aqui para compartilhar com vocês. Só um minutinho a gente já vai seguir. Bom, a primeira coisa que eu queria lembrar a todos aqui, né? Relacionamento positivo, pela Suzane, a Bia, gratidão, maravilha. A primeira coisa que eu queria trazer aqui para lembrar vocês é por que será que eu dei início a uma série chamada Felicidade em Tempos Difíceis? Como é que uma coisa conversa com a outra? Né? O Fernando está falando das forças de caráter. É, o Ryan Nimi, que é uma grande, grande autoridade nessa área. Por que, que eu dei início a essa série Felicidade em Tempos Difíceis? Bom... A primeira coisa, a primeira razão de eu iniciar essa série é que logo que a pandemia começou, eu estava nos Estados Unidos, eu estava é, em Miami para dar uma palestra lá no OASO, no, no, no evento é, mundial da, 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 da psicologia positiva lá em Miami, e lá na cidade é, a coisa começou a complicar, o evento foi cancelado, e logo em seguida o Trump anunciou que, que ele estava pensando em cancelar viagens, inclusive para o Brasil. Foi aí que eu corri atrás de uma passagem, antecipei passagem, consegui voltar para casa, vim correndo aqui para o sítio, e assim como todos vocês, espero que todos estejam bem e com saúde, assim como todos vocês, eu vim para casa é, e iniciou-se a quarentena. Logo que eu cheguei, eu tive um bate-papo com, com a Mega McDonald, que é a CEO e fundadora do Robin Global, e nessa conversa com ela, nós chegamos à conclusão que o mundo estava pedindo para a gente naquele momento, neste momento, que a gente tirasse da vida apenas aquilo que a gente precisava e que a gente doasse tudo o que fosse possível. E foi aí que, que, que eu tomei a decisão que eu ia iniciar essa série de lives gratuitas. Inclusive, quem aqui está pedindo para eu, eu retomar um pouco do assunto, estão todas disponíveis no YouTube. É só você entrar no meu canal. Eu espero quando você entre que você goste, curta, siga e compartilhe. Todas essas lives é, estão à disposição de vocês. Então, a decisão foi, como é que a gente compartilha esse conhecimento? Como é que a gente divide esse conteúdo? E aí essas lives começaram. E por que felicidade em tempos difíceis? O que tem a ver? Qual é a conexão 
entre uma coisa e outra. E aí eu quero lembrar vocês de uma live que foi a live da Fátima Doman, que ela colocou o seguinte, quais são os grandes gatilhos do estresse? Quais são os, as situações onde o estresse fala mais alto em nossas vidas? E aqui eu vou contar para vocês quais são eles. O primeiro grande gatilho do estresse são as ameaças que a gente sofre ao nosso status social. Eu tenho uma posição, eu tenho um emprego, eu tenho uma função, e de repente eu tenho uma ameaça, um medo de perder esse status. O segundo gatilho do estresse é uma ameaça à nossa segurança. Eu tô, tenho preocupação comigo, com a minha família, eu estou preocupado por causa de algum possível risco, um risco real ou um risco imaginado. Um terceiro gatilho que ativa a nossa sensação de estresse é uma ameaça à nossa autonomia. Eu não posso mais tomar decisões. Eu não posso mais fazer as coisas do jeito que eu quero. Um quarto, uma quarto, um quarto gatilho da ameaça, da, do estresse, é uma ameaça aos nossos relacionamentos. Eu não posso ver uma pessoa ou eu tenho medo de perder uma pessoa. E o quinto gatilho é uma sensação de ameaça à justiça. Eu me sinto injustiçado, eu sinto que uma, uma, algo está acontecendo que não deveria estar acontecendo. E faz sentido para vocês que todos esses gatilhos do estresse estão presentes em nossa vida em meio à pandemia? Todos eles? Eu, o tempo inteiro, sinto uma ameaça ao meu status social? Eu não sei se eu vou ter meu emprego amanhã. Eu tenho uma ameaça à segurança, porque se eu não tiver emprego, eu não vou ter é, o retorno financeiro que eu preciso. Eu sinto uma ameaça à segurança porque eu posso pegar essa doença e talvez eu tenha na minha casa ou entre as pessoas que eu amo, alguém no grupo de risco. Eu me sinto ameaçado em minha autonomia porque eu não posso mais tirar férias. Eu tive que cancelar a viagem. Todos vocês, todos nós, passamos por um momento onde a gente não pode tomar decisão ou fazer as coisas como a gente queria. A gente sente o tempo inteiro ameaça os nossos relacionamentos, tanto pelas pessoas que a gente não pode ver e talvez possam é, pegar essa doença ou a gente não possa ter contato, mas também pelos relacionamentos pessoais e presentes porque a gente está o tempo inteiro com essas pessoas e as relações podem se tornar mais conturbadas nesse momento. E a gente também está engatilhado nesse senso de justiça. O que isso está acontecendo comigo, com o mundo? Né? Então, todos esses gatilhos estão ativados. Como é que a felicidade, então, pode servir como uma arma para a gente especificamente lutar contra esses gatilhos e, eventualmente, combater um pouquinho do estresse, da ansiedade, do medo e viver um pouco mais de positividade. Uma coisa importante, muita gente no começo estava um pouco preocupado né, com a ideia de eu dar esse nome. Né? Eu tive muitos consultores que, Henrique, não dá esse nome não, felizidade em tempos difíceis, porque uma coisa não conversa só com a outra. Isso é um grande erro, um grande engano. Felicidade não se conecta com tempos difíceis quando nós tratamos do assunto felicidade do jeito errado. Quando a gente imagina que felicidade é aquele sorriso amarelo constante o tempo inteiro, que você está o tempo inteiro feliz, apesar do que a vida é, está nos mostrando. Quando eu falo felicidade em tempos difíceis, eu quero trabalhar com o que a felicidade realmente é. Como, de que forma você pode, apesar dos momentos difíceis, construir um pouco mais de bem-estar e felicidade na sua vida. E como eu disse a vocês, minha sala acabou de ser invadida. Deixa eu apresentar a vocês o meu mais velho João. Fala aí para todo mundo. E onde estão? Eles estão... Você não consegue ver. Eles estão só escrevendo aqui, tá vendo? Ó, são as fotinhos deles. Sim. Fala um oi. Oi. Você vai dormir? Sim. Então vai lá. Deixa o papai trabalhar aqui. Ainda não. Ainda então, não. Vai, deixa eu ir lá. Gente, esse aqui é o João. Como eu falei, ele tem, ele tem feito isso de vez em quando. Vai lá, vai lá. Papai. Já vai dormir. Já. Gente, esse é o João. É o meu mais velho. É, daqui a pouco eu, vocês... Um dia eu trago para vocês conhecerem o Antônio Joaquim também. Deixa eu encostar. A porta. Só um pouco. Esse é o meu mais velho. Bom, então, felicidade, o que é felicidade, na verdade? Né? Eu gosto muito da definição é, da Sônia Lubimisky, que ela diz que felicidade é a experiência de prazer, de emoções positivas, sensações de contentamento, de alegria, de amor, combinado com a percepção de que a vida é boa, faz sentido, vale a pena. Ou seja, é a combinação de duas coisas fundamentais sem as quais felicidade muito dificilmente vai existir, ou pode até existir, mas não vai durar. Felicidade tem a ver com um componente cognitivo. Eu avalio bem a minha própria vida, eu percebo o sentido no que eu faço, eu sei porque eu acordo de manhã. E 
um lado emocional. Eu me sinto bem, eu sinto bem-estar. E, portanto, é algo que você pode o tempo inteiro construir um pouquinho mais. Eu posso construir sentido, eu posso perceber sentido na minha vida e eu posso construir mais emoções positivas, apesar das dificuldades. Então, felicidade é, na verdade, uma grande arma para a gente combater os efeitos, inclusive, da pandemia. Por isso, felicidade em tempos difíceis. E aí, logo depois, né, a primeira live que eu fiz dessa, dessa série foi uma live que eu apresentei a psicologia positiva, mostrei como ela surgiu, como ela começou, por que, que ela é diferente da autoajuda. E aí eu disse a vocês que existe um grande paradoxo no estudo da felicidade. Um grande paradoxo que a gente chama de paradoxo da felicidade, que é as pessoas que mais querem ser felizes, que mais correm atrás da felicidade e têm um modelo muito rígido do que felicidade tem que ser, geralmente são pessoas que acham que felicidade é um ponto fixo. Cheguei lá, nunca mais vou precisar me preocupar com isso. São as pessoas que menos vivem experiências felizes. E aí os pesquisadores mostram o seguinte, felicidade não se constrói em linha reta. Felicidade é algo que você só consegue construir se você focar seus esforços, sua energia, suas ações e seus comportamentos nos componentes da felicidade. E aí existem vários modelos, o PERMA do Martin Seligman é um modelo muito conhecido, mas o modelo que eu aplico no Robin Institute Brasil, que eu adoro, que foi fundado, que foi criado pelo próprio Tal Ben-Shahar e pela Mega McDonald quando fundaram o Robin dos Estados Unidos, é o modelo Spire, que é o modelo que diz que felicidade é composta por cinco dimensões, cada uma dessas dimensões contendo dois princípios. A primeira dimensão é a dimensão espiritual, o S de spiritual em inglês. Nessa dimensão, os princípios são eu aprecio o presente e eu vejo sentido na minha vida. Então, eu tenho um senso de apreciação ao presente de percepção de propósito e sentido. O segundo, a segunda dimensão do bem-estar é a dimensão física, o P do Spire. Eu cuido do meu corpo e da conexão entre meu corpo e minha mente. A terceira dimensão é o índio intelectual. Eu sou um ser é racional e, portanto, eu me engajo em aprender e sou curioso. A quarta dimensão é a dimensão relacional. Eu me relaciono bem comigo e com os outros. E a última, a dimensão emocional. Eu busco ser positivo e resiliente e eu aceito todas as minhas emoções. Então, eu preciso agir em cada uma dessas dimensões para construir uma vida mais feliz. E eu posso agir em cada uma delas todos os dias. Eu posso escolher me movimentar mais para cuidar do físico e essa, esse movimento pode me ajudar no emocional também. Eu posso escolher fazer alguma coisa generosa para um amigo, para minha esposa que está aqui em casa, para cuidar do relacionamento e assim por diante. Então, não dá para ser feliz em linha reta, buscando a felicidade de forma direta. Mas é possível sim construir mais felicidade se você atuar, agir em cada uma das dimensões da felicidade. E é possível, apesar das dificuldades, construir mais positividade e mais bem-estar a qualquer momento. Por isso a série surgiu. E aí todos os encontros que eu fui trazendo a vocês, eu fiz a questão de conectar esse assunto, ou os assuntos trazidos com elementos do Spire. Então eu trouxe primeiro o Michael Steger para falar de propósito. E ele fez uma live maravilhosa, onde ele começa mostrando um vulcão. E ele termina mostrando uma ilha maravilhosa, que é o Malnaki, uma ilha no Havaí que foi formada de um vulcão, e essa ilha é um verdadeiro paraíso. E ele mostra o seguinte, é do fogo que se constrói propósito e sentido. A dor é uma experiência indispensável e fundamental para que na construção de sentido que nós fazemos todos os dias, a gente extraia o verdadeiro sentido das nossas vidas. Então, o momento que a gente vive hoje é um momento fundamental para a gente fazer uma busca é, no nosso conceito pessoal de sentido, que não tem que ser aquele propósito é, falado por muita gente, de você encontrar o seu pitch formal e absoluto de elevador, que aí para sempre você sabe para onde você quer chegar, ou qual é o seu propósito, mas formas de você atribuir sentido à sua vida, tudo o que acontece na sua vida todos os dias. Essa live está disponível também do Michael Steger, é uma live incrível, e eu vou trazer lo de novo é, na continuidade da série agora, Felicidade em Tempos Difíceis. Então, sentido é a primeira... É, inclusive sentido está dentro da definição de felicidade, né? Eu atribuo o sentido à minha vida. Logo depois eu trouxe a Mega McDonald e ela trouxe a, o segundo princípio. É, obrigado, Marcia, pela, pela sua mensagem, Sônia também. É, o segundo princípio dentro do, do, do espiritual, né? Do, da dimensão espiritual, é o princípio de apreciação. E eu fiz uma live com a Mega onde ela mostrou de que forma a gente pode apreciar o presente, apesar das dificuldades. E algumas semanas depois, a Maria Siruá 
vem também falar com a gente sobre positividade em tempos difíceis. E ela mostrou uma coisa linda, e inclusive contou isso na, 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 com a sua exposição brilhante, contando a sua história difícil, que nos nossos piores dias, os nossos dias mais negros, mais escuros, mais sombrios, também tem o melhor momento. E a gente precisa aprender a procurar por esses melhores momentos, ao invés de ficar o tempo inteiro apenas buscando mais informações ruins, mais, mais problemas né, no dia a dia. O Taben Shahar trouxe uma brilhante exposição sobre o Spire como um todo. É, eu vou pegar alguns nomes aqui. Né? A Mega Nancy, que é a, é a grande fundadora do movimento Let Your Yoga Dance, deixa sua yoga dançar, ela trouxe a importância de você usar o corpo para você extrair bem-estar. Né? É, eu tive, nós tivemos um, um, um webinário incrível, com a, na verdade, falando de resiliência, né? A gente teve a Carolyn Miller, a Luiz Gil, a Fátima Doman, Ryan Inic, grandes autoridades, e a Margarita Tarragona falando de relacionamentos. Então, todos eles trouxeram algumas questões fundamentais sobre é, como a gente pode construir mais felicidade. Eu convido todo mundo a assistir os webinários antigos, mas sem perder muito tempo, porque daqui a pouquinho, semana que vem, a gente começa com as novas. Na semana que vem, eu vou começar trazendo o modelo Spire, mas com um uma ferramenta que a gente usa no Robin Schultz, que é o check-in do Spire. De que forma a gente pode usar o check-in do Spire para construir mais felicidade. Isso aí mesmo, a Sonata colocou aqui. A Cat Washburn falou com a gente sobre crescimento pós-traumático depois da experiência é, difícil, muito difícil que ela teve com o câncer e do curso que ela formou nessa área, exatamente para ensinar pessoas, ajudar pessoas a construírem um pouco mais de felicidade. Bom, eu vou passar algumas dicas aqui. Enquanto eu penso, é, eu aguardo perguntas de vocês, eu queria passar algumas dicas sobre algumas atividades que nós podemos fazer é, todos os dias da nossa vida para construir um pouco mais de positividade, um pouco mais de bem-estar, inclusive na pandemia. Perguntas de novo, fiquem à vontade para fazer aqui, tá bom? A primeira sugestão que eu quero dar a todos vocês é que não existe momento mais importante na vida a não ser os movimentos difíceis. Só, Cláudia, na verdade é Spire com I, tá? Deixa eu passar para você. Acho que você não esteve em algumas lives, Cláudia. Spire é o modelo de felicidade e bem-estar do professor Talben Charles da Mega McDonald. É um modelo que diz que felicidade e bem-estar é composta de cinco dimensões. Você só consegue construir mais felicidade se você cuidar do seu bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional, tá bom? Na semana que vem, na quinta-feira dia 16, às 7 horas, eu vou especificamente ensinar a usar o modelo Spire para construir mais bem-estar e felicidade, tá bom? Bom, então voltando. A primeira dica que eu vou dar para você construir mais felicidade e bem-estar é uma dica tão óbvia que eu não devia nem estar tá dando, mas ela é importante que muita gente se esquece disso. A primeira dica é que não dá, não dá para viver felicidade em nenhum lugar que não o seu próprio corpo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, e você tem que fazer isso hoje, aqui, em meio à pandemia, é cuidar do seu corpo físico. E, por mais complexo que possa parecer, no final das contas, é até bem simples. Você só precisa fazer três coisas. Repouso, alimentação e movimento. E eu sei que, às vezes, pode parecer difícil, mas no momento de pandemia, eu acho que foi a Luísa é, que trouxe essa informação pra gente, como a gente tá vivendo muita ansiedade e muito estresse, é muito natural e é uma consequência natural da nossa neurociência, do nosso, da, do, do, do nossa, da formação do nosso cérebro, é muito normal que a gente fique menos propenso a segurar as nossas vontades. Então, dica de ouro que a Luísa deu pra gente. Se você quer comer de forma mais saudável, não tenha na sua casa alimentos que você não quer ingerir. Porque se você abrir o armário e ver aquele alimento ali, você com certeza vai consumi-lo. Então, cuidado com o que você... Como, como você se alimenta agora, tente incluir movimento ao longo do seu dia, então tá bom, você não pode ir para a academia, mas qual é o movimento que você pode fazer quando você levantar para tomar um café, para fazer alguma coisa? Procura encher o seu dia com movimento, vai dançar com o seu parceiro, com a sua parceira, vai brincar com seus filhos, coloque movimento dentro da sua rotina todos os dias. E descanso, pratique higiene do sono. Se você tem assistido é, notícias 
Isso aí, Silvana, não compra, você não come, não tem jeito. Eu, se eu tiver Nutella em casa, eu vou comer de colherinha. Então, não posso ter Nutella no momento que eu estou mais ansioso ou mais estressado. Né? Isso, a Vanessa colocou, não dá para a gente ver felizagem se não for no nosso corpo, ela está colocando algumas, alguma, repassando aqui algumas informações para a gente. Então, é fundamental que você cuide do seu corpo. Tá? Pratique um pouco de saneamento do sono também. Praticar autocuidado, então, é o mais fundamental agora. A Maria Siruá trouxe uma outra dica que eu adoro, que engaja o seu intelectual e faz com que você escolha o que você vai fazer ao longo do dia. Eu tenho praticado essa, essa, essas dicas dela já faz algum tempo com muito resultado. Todo dia, você pode acordar de manhã e fazer para você mesmo três perguntas. E se puder, escreve num diário. Pergunta para você mesmo. O que me faz bem? O que me fortalece? E o que me inspira? E para cada uma dessas perguntas, é muito importante que você escreva, faça um brainstorming com você mesmo. Para cada pergunta, responda quantas respostas vierem à sua cabeça. E depois que você terminar de responder as três perguntas com várias respostas, escolhe uma ou talvez duas respostas e decida. Hoje eu vou praticar isso. Então, se o que, você, o que te inspira é assistir um filme muito interessante, ou um seriado, ou um documentário, ou ler um livro que você gosta de ler uma poesia, escolha, depois que você responder essas perguntas, o que você vai fazer hoje. Então, todo dia, escolha algo que seja fundamental para você. A Silvânia colocou aqui, né? É, fazer faxina ouvindo rock and roll. Né? Preparar o café da manhã, dançando com seus filhos, fazer alguma coisa que te divirta. Então, é importante você buscar encontrar esses momentos de autocuidado no seu dia a dia. Bom, Outra dica, então, além dessa da, 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 da Maria Siruá, uma dica sobre a prática de autocuidado, né? Pessoas mais resilientes, pessoas que praticam autocuidado, são pessoas que tomam o cuidado de simplificar. Simplificar. Gente, esse momento de pandemia, eu tenho visto muita gente que me consulta, que me procura, fazendo muito mais do que fazia antes, buscando mais coisa para encher o prato. Pessoas mais resilientes e mais positivas simplificam. Então, escolha quais são as três prioridades que você tem para a sua vida agora, para o seu dia hoje, e foque nessas prioridades. E vou dizer mais, você vai escolher, na verdade, só duas prioridades. Porque uma, você tem que escolher como primeira de todas. A primeira prioridade que você precisa colocar na sua vida hoje é a prática do autocuidado. Cuide de você, cuide do seu corpo. Tenha um tempo mínimo por dia só seu. Se você não dizer que não tem tempo, no banho. Apaga a luz, coloca uma vela no chuveiro e relaxa e toma um banho só seu. Você precisa ter um tempo só para você todo dia. Então, simplifique. Escolha apenas três prioridades para o seu dia. Uma delas, cuide de você. Se alimente bem, se movimente. Tenha um tempo só seu. E quando todos os sinais forem dados para você parar, para você desistir, respira fundo. Respira fundo e tenta de novo. Se você sabe para onde você está indo, vale a pena continuar. Então, obrigado a todos que esperaram que estão aqui. Estou vendo que bastante gente ficou. É, e eu vou ser bem rapidinho agora, não vou ficar tanto tempo mais, vou reduzir um pouquinho o nosso tempo. Porque quando começa assim, quando começa esse vai e volta de, 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 de luz aqui, é provável que continue por mais tempo, tá bom? Então, vou dar alguns recadinhos finais para a gente encerrar Agradeço vocês terem ficado até aqui. Peço mil perdões por esses inconvenientes. E acho que essa dica é fundamental. Essa dica que eu estou dando agora. Quando todos os sinais vierem para você desistir, respira. Respira fundo e tenta de novo. Tá bom? Então, essa é uma, uma outra dica. Bom, então eu falei de cuidar do corpo. Falei de simplificar. É, eu queria muito convidar todos para que vocês estivessem comigo na próxima live é, de, de, de quinta-feira que vem. Porque nessa próxima live eu vou falar para vocês é, algumas dicas para você construir mais resiliência e mais positividade num momento como esse, tá? É, eu acho, sinceramente, que é melhor eu deixar para falar sobre elas na semana que vem. Já deu 50 minutos agora com essas interrupções. Então vamos fazer o seguinte: é, já agradecendo a todos por terem ficado aqui, por terem sido pacientes comigo, eu queria pedir que todos vocês respirassem fundo agora. E aproveitando esses 10 minutinhos que a gente tem, que vocês me trouxessem algum tipo de pergunta sobre tudo que a gente falou até agora, sobre felicidade e psicologia positiva em geral, ou sobre o que eu trouxe de dica. Eu respondo essas perguntas e aí eu conto 
imensamente com vocês na semana que vem, para a gente é, continuar a série Frisar de Tempos Difíceis com uma live minha sobre o modelo SPIA de bem-estar integral. Tá? Então, perguntas agora, começamos de volta na semana que vem, e eu vou dar um jeito de encomendar a toque de caixa, um no-break mais potente aqui, para que ele aguente pelo menos uns 40 minutos sem luz, para eu poder continuar uma live, caso isso volte a acontecer. Mas é muito provável que pare, isso está acontecendo ainda, porque a companhia elétrica, a companhia de energia, ela está trabalhando intensamente para tentar resolver o problema de alguns bairros, então ela acaba cortando alguns mais vezes. Então, eu tenho certeza que semana que vem isso vai estar tá bem melhor já. A pergunta, começando com as perguntas aqui, Alexandra. Quanto à liderança positiva, quais são as maiores mudanças que você percebeu nesse novo contexto de mundo que se instala a partir de agora? Alexandra, pergunta excelente. Liderança positiva é a nossa capacidade de liderar seres humanos como seres humanos, de de fato cuidar das pessoas como elas são, para construir muito mais resultado, muito mais produtividade, mas a partir das pessoas, cuidando do bem-estar de cada um. Falando sobre isso, eu não posso deixar de convidar todos vocês para participar da série aqui do Robin. O Argemiro já é freguês de carteirinha, da série aqui do Robin, Liderança e Felicidade, que é uma série que eu faço junto com o meu querido sócio e irmão Eneldo e com o Paulo Vieira. A gente faz uma série convidando é, grandes nomes da liderança brasileira e mundial e a gente fala exatamente sobre liderança positiva, como é que a liderança se conecta com felicidade. Toda quarta-feira, também às sete da noite, também no YouTube. Então estão todos convidados a participar, tá? Alexandre, o que eu mais tenho percebido em relação à, à, à liderança positiva nesse momento é que pela primeira vez me parece que os líderes estão absolutamente conectados e no mesmo momento, no mesmo, em pé de igualdade com seus liderados. Então as mesmas dificuldades que todo mundo está passando, os líderes também estão. Então é um momento onde eu percebo que os líderes estão mais interessados em de fato entender um pouquinho mais que história é essa. De, de me conectar com as pessoas de um jeito mais humano, mais próximo. Então eu percebo um movimento onde os líderes estão é, é, investindo em entender um pouquinho mais sobre o que é liderança positiva, investindo um pouco mais nessa área. Eu tenho feito vários projetos em company, inclusive, exatamente para trabalhar com líderes e com liderados sobre bem-estar e felicidade. Então eu acho que é um momento onde as pessoas percebem mais que o modelo tradicional, o modelo antigo de controle, de cobrança por resultado sem cuidar das pessoas, não vale mais. Então, para mim, a grande marca que tem ficado dessa pandemia é essa. E espero que isso seja um, um dos resultados positivos de todo esse, esse momento que a gente está vivendo. A Cláudia está perguntando aqui, como contrapor os pensamentos negativos que insistem em nos visitar? Né? Como contrapor os pensamentos que insistem em ser negativos em alguns momentos? Excelente pergunta. Cláudia, eu vou dar para você a dica que para mim é a dica de ouro. A primeira coisa que você precisa fazer para se tornar alguém mais positivo é aprender a aceitar as emoções negativas que vêm. Vou falar sobre isso na semana que vem. A primeira coisa que você precisa, então, é respirar fundo e aceitar a realidade como ela é. Não adianta você querer ser positiva vivendo um mundo poliânico, onde, acreditando que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não. Encare a realidade de frente. Aceite a vida como ela é decida ações importantes e necessárias para proteger você dessa realidade dura. Primeira coisa que você precisa fazer. Então, sim, a pandemia tem matado pessoas, tem deixado pessoas doentes, tem me proibido de, vi de viajar, de fazer o que eu gosto, tem me proibido de fazer meu trabalho, de é, cortar da minha remuneração, ou me arriscado, inclusive, de perder o emprego. A pandemia tem me afastado de pessoas da minha família e tem me feito trabalhar o dobro aqui em casa, agora que eu tenho que trabalhar é, em home office e cuidar da casa o tempo inteiro. Abrace isso. Faça escolhas conscientes para lidar com isso. E abrace a beleza do E e comece também a buscar o que existe de bom. Veja, o nosso cérebro tem uma tendência natural, biológica e evolutiva de focar no negativo. Se eu deixar no automático, ele vai o tempo inteiro me trazer mais e mais e mais sinais negativos, informações negativas e, portanto, pensamentos e emoções negativas porque ele entende que isso é importante para me proteger. Ele vai fazer isso naturalmente. Então você precisa escolher procurar também o que é positivo. Lembra que eu falei o que a Maria Silva disse? Os nossos momentos mais negros têm um melhor momento. Então, mesmo nos seus piores dias de pandemia, alguma coisa muito boa aconteceu. E você precisa procurar isso. Como é que você procura isso? De algumas formas simples. Por exemplo, todo dia de manhã perguntando o que me inspira, o que me faz bem. 
e escolhendo fazer isso. Se o que me inspira e me faz bem é dançar, pegue um tempo do dia, que seja cinco minutos, uma música, enquanto você tira a mesa do, do almoço ou do jantar, para dançar. Outra forma de fazer isso é praticar gratidão. Olha para sua vida e tenta lembrar o tempo inteiro quais são as coisas boas que você tem. Outra forma é mudar o viés pra, pela qual você olha para as mesmas coisas. Eu posso sair daqui depois dessa live, agora quase 8 horas da noite, eu posso sair daqui e passar pela minha cozinha, que eu sei que vai estar de ponta cabeça, e eu posso lá para essa cozinha e falar assim, puxa vida, depois de um dia de tanto trabalho, eu ainda vou ter que lavar essa louça, eu não aguento mais isso. Eu posso fazer isso, Cláudio. E eu posso, nesse mesmo momento, olhar para essa louça e falar, puxa vida, com tanta dificuldade que o mundo está passando, eu tenho uma cozinha lotada de coisa para lavar, porque a minha família teve um jantar maravilhoso, a minha esposa, a minha sogra que moram aqui comigo também, são mineiras, cozinheiras de mão cheia, eu também adoro cozinhar, e olha a refeição que a gente teve, então tá tudo bem lavar a louça agora, porque a gente tem, tem muita coisa boa, né? então eu sugiro que para você construir mais positividade, aceite o negativo que existe, se proteja, busque ser mais positiva, fazendo uma pergunta diária que te inspire, que, que mova você para uma ação positiva, ao mesmo tempo, Procure olhar para as situações que inicialmente são negativas e tentar encontrar uma, um viés positivo para isso. É, pratique gratidão. E tem mais uma dica que eu acho que é importantíssima, Cláudia, para esse momento. Faça um pouco de saneamento de informação. Se você ficar com o, tele, com o jornal ligado o dia inteiro, vendo todas as notícias ruins que, que ele está mostrando, vai por mim, que vai ser difícil achar espaço para ser positiva. Então, escolha uma hora por dia um jornal que seja o mais neutro possível para você aprender o que você tem que aprender sobre a realidade. E depois faça alguma coisa melhor com o seu tempo. O, deixa eu ver uma, tudo bem? Ficou respondido, Cláudia? Deixa eu falar agora com o Agemiro aqui. É... Isso, o Agemiro está falando sobre a questão da negatividade. Na live da, 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 na, da semana que vem, eu vou falar sobre isso também, viu, Agemiro? Eu vou trazer alguns exemplos ali. Exercitar a gargalhada incondicional, Ellen, perfeito. Bota uma comédia para assistir à noite, assiste, faz alguma coisa que te faça rir, te faça se divertir, né? Deixa eu ver quem mais. É, a Silvana tá esperando, tá com a louça te esperando, eu também tô. Vou sair daqui, eu vou fazer meus filhos dormirem e ainda vou lavar a louça. Isso, Ellen, eu, eu comecei é, essa, essa live também, eu acabei parando, eu me perdi um pouquinho no, na minha regularidade disso mas eu comecei a live quando eu criei a hashtag melhor do dia. Então, escolha todo dia, antes de dormir, escrever o que foi melhor do seu dia e poste isso no, no, no Instagram para que as pessoas também é, é, se conectem com isso. Então, todo o seu dia vai ter um melhor momento. Pergunte a você mesmo qual é e tente se lembrar disso. Ok, yoga do riso, ótimo. Eu não ligo mais TV. Eu, eu uso minha sogra, minha sogra é minha fonte de notícias. Ela assiste todos os noticiários e lê tudo. E no café da manhã ela me conta o que eu tenho que saber sobre o Covid, sobre a pandemia. O resto do tempo eu pratico foco naquilo que é importante para mim, naquilo que me move, que me inspira e que, e que se conecta com o que eu quero fazer e ser. Maravilha. Pessoal, eu acho o seguinte, a gente chegou em uma hora. Eu tinha muito mais coisa a falar. É, eu confesso que eu me perdi um pouquinho no meio dessa bagunça de cair energia no começo, no meio, durante. É, mas foi, como sempre, um grande prazer estar aqui. Estou muito feliz em estar de volta com as lives agora que a situação está se regularizando por aqui. Adorei a minha decisão agora de não acabar com a série, porque o universo está dizendo que ela não deve acabar. Então, felicidade em tempos difíceis continua a partir da semana que vem. Toda quinta-feira, então, às 19 horas, eu estarei com vocês, ou com felicidade em tempos difíceis, ou com aluno em foco. E toda quarta-feira, às 7 da noite, eu também estou com vocês no, com a live Liderança e Felicidade. Não se esqueçam de se cadastrar no grupo VIP, que eu mandei a vocês, do Robin Institute Brasil, o grupo, o grupo VIP que fica no Instagram. Eu estou tentando pegar o link aqui de novo para repassar para vocês. Se inscrevam para vocês ficarem cientes de tudo que tem de novo, tudo que a gente está fazendo, e inclusive se avisaram das lives, está aqui o link. Não deixe de se inscrever. Lembrando que semana que vem eu estou lançando um novo curso, um curso é, específico de construir positividade a qualquer momento da sua vida e como você pode fazer isso em sete dias sete dias de positividade, tá bom? gente, foi um enorme prazer obrigado pela paciência e pelo carinho comigo nos vemos na semana que vem 
7 horas da noite. Dessa vez, eu tenho certeza que a luz vai estar do nosso lado e a gente vai fazer uma live maravilhosa. Vejo vocês depois. Obrigado. Boa noite a todos vocês.